నమస్కారం ఈరోజు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అంటే మన రాష్ట్రంలో రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు రోడ్ల మీద ఏం చెప్పాడు ఏం చేశాడు అనేటువంటి విషయాలు రాష్ట్ర ప్రజల దృష్టికి తీసుకురావడం కోసం నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ని ఏర్పాటు చేశాను ఇవాళ ఇవాళ ప్రధాన పత్రికల్లో రోడ్ల దుస్థితి గురించి రోడ్ల పరిస్థితి గురించి ఫోటోలతో పాటు వార్తలు వచ్చాయి దానికి స్పందించి నేను అనేక విషయాలు వివరాలు తెలియజేయాలని చెప్పి నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశాను ఇది ఎలా ఉందంటే మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రోడ్డు మీద అసలు ప్రయాణం చేయడు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేసిన రోడ్ల మీద పాదయాత్ర చేశాడు ఎక్కడ కూడా ఆయనకేం ప్రాబ్లం రాలే ఆయనకు కానీ ఆయన వెహికల్స్కి కానీ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేసే పరిస్థితిలో లేడు ఎందుకంటే ఆ గతుకుల్లో ఆ గుంతల్లో ఆయన మరి నడుము ఇరిగిపోద్ది అనుకుంటాడో లేకపోతే ఏమనుకుంటాడో ఇరవై కిలోమీటర్లకి అమరావతి నుంచి తెనాలికి కూడా హెలికాప్టర్లోనే ప్రయాణం చేస్తాడు ఇరవై కిలోమీటర్లు పదిహేను కిలోమీటర్లు కూడా హెలికాప్టర్లోనే ప్రయాణం చేసిన సంఘటన మనం చూసాం గోదావరి జిల్లాలకు వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఆయనకు తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో రోడ్లు చాలా దారుణంగా అధ్వానంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన రోడ్డు మీద ప్రయాణం వదిలేసి హెలికాప్టర్లో గా గాల్లోనే తిరిగేటువంటి పరిస్థితికి ముఖ్యమంత్రి వచ్చాడు ప్రజలు తిరగలరా ప్రజలు ఈ రోడ్ల మీద ప్రయాణం చేయక తప్పట్లేదు రోడ్లన్నీ చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి మొన్న మొన్న గ్రామీణ సడక్ యోజన ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన కింద పదహారు కోట్లు మూడు సంవత్సరాల క్రితం శాంక్షన్ చేశారు అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా మంచంగి పుట్టు మండలంలో మూడు వారాల క్రితం కంప్లీట్ అయింది మూడు సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ చేసిన రోడ్డు మూడు వారాల క్రితం కంప్లీట్ అయ్యి మొన్న వచ్చిన వానికి ఆ రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది ధ్వంసం అయిపోయింది అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే పనోడు పందిరేస్తే పిచ్చుకలు వచ్చి పడగొట్టినటువంటి పద్ధతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోడ్ల పరిస్థితి ఉంది అసలు రోడ్లే వేయడు రోడ్లు వేయటానికి కమిషన్లు కక్కుర్తుపడి అక్కడ ఉండేటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ప్రజాప్రతినిధులు రోడ్డు కాంట్రాక్టర్లను బెదిరించడం లేదా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పనితనం లేనటువంటి కాంట్రాక్టర్లకు ఇవ్వటం ఇచ్చి ఏదో మమ అనిపించుకొని ఏదో తారు పూసినట్టుగా పూసేసి రోడ్లు వేయటం డబ్బులు మింగేయటం బిల్లులు పాస్ చేసుకోవటం జరుగుతూ ఉంది దాంతో ప్రజలకి ఉపయోగం ఆ రోడ్డు ఏదో వేశారు మంచంగిలో అని ప్రజలు సంతోషించారు ఆ సంతోషించిన మూడు వారాల్లోనే రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది పగిలిపోయింది ఒకచోట కాదు ఉదాహరణకి నేను ఆ విషయం ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నా ఒకవైపు నుంచి రోడ్లు వేస్తుంటే ఇంకో వైపు నుంచి కొట్టుకుపోవటం జరుగుతూ ఉంది అసలు కొన్ని చోట్లయితే తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన లాంటి పార్టీలు నాయకులే గుంతలు పొడచడానికి ప్రయత్నం చేసి రోడ్లు సరి చేసుకునే సందర్భం ఉంది రోడ్లు మేము వేస్తామంటే వచ్చి అధికారులు అడ్డుకుంటున్నారు కొన్ని చోట్ల ఎందుకంటే వాళ్ళ కమిషన్లు రావు కదా వాళ్ళు వేయలేరు రో వేసే వాళ్ళని ఆపేస్తారు ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యమంత్రి మాత్రం ప్రతి సంవత్సరం ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో సమీక్ష సమావేశం పెట్టాడు ఎప్పుడు పెడతాడు మే నెలలో పెడతాడు జులైకి వెళ్ళా రోడ్లు మరమ్మతులు అనే అయిపోవాలంటాడు మామూలే మళ్ళీ ఒక్క పని జరిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు మళ్ళీ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో పెట్టాడు జులైకి వెళ్ళా అయిపోవాలంటాడు జూన్కి వెళ్ళా అయిపోవాలంటాడు అప్పుడు రోడ్డు ఇప్పుడు రోడ్డు తీసి ఫోటో గ్యాలరీలో పెట్టమని చెప్పి బీరాలు పలికాడు రోడ్లు వేస్తేగా గుంతలు గుంతలు పడిపోయి ట్రాక్టర్లు లారీలు బస్సులు దొర్లిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి స్టీరింగ్లు తప్పిపోయి కాలువలో దూకి ప్రయాణికులు చనిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి 
ఇవాళ ఆటోలు ముందు చక్రాలు ఇరిగిపోయి ప్రయాణికులు పడిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు రోడ్డు మీద ప్రయాణం అంటే జిల్లా రహదారుల మీద నరక యాతన అనిపిస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు ఇక ప్రస్ ప్రసవానికి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఇంకా హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా దారిలోనే కని కనేసేటువంటి పరిస్థితి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏదో గో గుతుక గతుకుల్లోనో లేకపోతే గుంతల్లోనో ప్రయాణం చేస్తున్నామంటే రేపు వర్షాలు పడిన తర్వాత ఎక్కడ గుంతు ఉంటుందో ఎక్కడ గతుకు ఉంటుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో బెంబేలు ఎత్తిపోతూ ఉన్నారు ఆటో వాళ్ళు కానీ లారీల వాళ్ళు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ప్రయాణం చేయాలంటే జాతీయ రహదారి తగిలే వరకు నానాయాతన పడతా ఉన్నారు ఈ పరిస్థితిలో మొన్న 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 ఒక ఎంపీపి ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి సందర్భం కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం చెందినటువంటి వైసీపీ ఎంపీపి ప్రసన్న లక్ష్మి లక్ష్మి బ్రైక్ బైక్ వేసుకుంటూ వచ్చి ఆ గొంతులో పడిపోయి చనిపోయిందాం కనీసం ముఖ్యమంత్రి విచారం కూడా వ్యక్తం చేయాలి అది ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏ విచారం వ్యక్తం చేయడం ఏ చర్యలు తీసుకోడు అనుకోండి అది వేరే విషయం ఈ మధ్య తెలంగాణకు చెందినటువంటి ఎంపీ సోయం బాబురావు ఆయన ఎనభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేశాడంట ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడు తెలిసిందంటే ఆయన ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు పేపర్లో అమ్మో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రయాణం అంటే నరకంతో కూడుకున్న ప్రయాణం ఎంత వెనకబడిపోయిందో ఈ రాష్ట్రం అని చెప్పేసి ఆయన స్వయంగా చెప్పాడు తెలంగాణ ఎంపీ ఇక హరీష్ రావు చెప్పాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు దుష్ట చూసి తెలంగాణ రోడ్లు చూడండి ఆంధ్ర రోడ్లు చూడండి ఎవరు అభివృద్ధి చేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు కంపారిజన్ చేస్తూ ఉన్నాడు హరీష్ రావు తెలంగాణ మంత్రి అంతేకాకుండా కేంద్ర మంత్రి మురళీధరన్ కూడా ట్వీట్ చేశాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆయన పర్యటించి ఇదేం రోడ్లు రా బాబు ఏం రోడ్లు కనీసం నేను కేంద్ర మంత్రి వస్తున్నానంటే కూడా గుంతలు కూడా పూడ్చలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది నా పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ఇక ప్రజల పరిస్థితి ఏంటని చెప్పేసి చేతులు ఎత్తేసినటువంటి వైనం ఇక కాంట్రాక్టర్లు బ్రతుమలాడుతూ ఉన్నారు ఆఫీసర్లు కాంట్రాక్టర్ రమ్మని పాత బకాయిలు చెల్లించండి మేము వస్తామని చెప్పి వాళ్ళు అంటారు ఈ ప్రభు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఏ పని జరిగినా అది అమరావతి అవనివ్వండి పోలవరం అనివ్వండి టిట్కోయిల్లో అవనివ్వండి రోడ్లు అవనివ్వండి ఏదైనా సరే నేను నేను కంప్లీట్ చేయను అలా వదిలేస్తానని చెప్పి వదిలేసిన రోడ్లు బోళ్ళని ఉన్నాయి ఆ అప్పుడు చేసినటువంటి పనులకి బిల్లులు నేను చెల్లించను అని చెప్పి కూర్చున్నాడు కొంతమంది కాంట్రాక్టర్లు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి చిప్పలు పట్టుకొని ధర్నా చౌకలో ధర్నా చేసినటువంటి పరిస్థితి గతంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా ఏ పరిస్థితి ఉందో కాంట్రాక్టర్లకి పోనీ ఏదైనా రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు కానీ ఈ పరిస్థితి ఉందంటే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలోనే ఇది సాధ్యమైందని చెప్పి మనం చెప్తా ఉన్నాం అది వాస్తవం కూడా పత్రికల్లో వచ్చింది టీవీలో వచ్చింది పరిస్థితి కాబట్టి మేము రామ్ బాబోయ్ అని చెప్పేసి బ్యాంకుల ద్వారా ఏదో గ్యారంటీ ఇప్పిస్తామని చెప్పి బ్రితిన్ లాడినా సరే కాంట్రాక్టర్లు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఎక్కడైనా చిన్న చితగా పనులు జరిగితే దాంట్లో కమిషన్లు కకృతి లేదా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సొంత మనుషులకు ఇవ్వటం వాళ్ళు తూతూ మంత్రంగా రోడ్లు వేయటం అవి గాలి వాళ్ళకి కొట్టుకుపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఏఐఐబి నిధులు పదిహేను వందలు కేటాయిస్తే ఏది ఏపీ రూరల్ రోడ్డు ప్రాజెక్ట్ కింద పదిహేను వందలు కేటాయిస్తే పదిహేను వందల కోట్లు కేటాయిస్తే జగన్ రెడ్డి ఆరు వందల యాభై ఐదు కోట్లే ఖర్చు పెట్టాడు అందుకని ఇరవై ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జెట్లో కేవలం నాలుగు వందల పదమూడు కోట్లు మాత్రమే కేటాయించడం జరిగింది అసలు మూలధనంలోనే కోతలు పెట్టేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బడ్జెట్లో మూలధనం కూడా ఖర్చు పెట్టలేనటువంటి పరిస్థితులు దిగజారిపోయి ఉంది రాష్ట్రం మూలధనంలో అట్టడుగును ఉంది మూలధనంలో ఖర్చు పెడితేనే కదా ఉత్పాదకత అభివృద్ధి ఆ అభివృద్ధి ద్వారా సంపద వచ్చేది అసలు మూలధనం ఖర్చు పెట్టేటువంటి పరిస్థితిలో 
ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి లేడు రోడ్ల నిర్మాణానికి పునర్నిర్మాణానికి అంటే ఏ సినిమా రోడ్లని మళ్ళీ వేయటం కోసం కొత్త రోడ్లు వేయటం కాదు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో తొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు కేటాయిస్తే ఖర్చు పెట్టింది కేవలం రెండు వందల నలభై ఏడు కోట్లు మాత్రమే అంటే బడ్జెట్లో ఖర్చు ప్రకటిస్తాడు కానీ ఖర్చు పెట్టేది మాత్రం లేదు ఎందుకు బాగు బాగుపడితే రోడ్లు రోడ్లు బాగుపడే పరిస్థితి ఎక్కడ వస్తుంది రానే రాదు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఎనిమిది వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు కేటాయిస్తే ఇప్పటికీ రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు చెప్పి ఖర్చు పెట్టాడు అది కూడా ఇందా మనం అనుకున్నాం కదా ఆ కమిషన్లకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి పనితనం నాణ్యత లేని పనులు చేసేటువంటి కాంట్రాక్టర్లకి రాష్ట్రంలో రెండు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఆర్ అండ్ బి రోడ్లు పునరుద్ధరణకు ఆ పనుల కోసం రెండు వేల రెండు వందల రెండు వందల ఐదు కోట్లు అంచనాలతో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుంచి రెండు వేల కోట్లు రుణం తీసుకున్నారు కానీ అవి దారి మళ్ళీ ఇచ్చేశారు ఇక పెట్రోలు డీజిల్ మీద రూపాయి సెస్ తీసు తీసుకుంటా ఉన్నారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ నాలుగు సంవత్సరాల్లో రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు సెస్ తీసుకున్నారు ఆ సెస్ ఆ దాని మీద మళ్ళీ అప్పులు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు ఈ సెస్ను చూపించి ఈ సెస్ ఎటు వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు తెచ్చిన అప్పులు ఎటు వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు రెండు వందల ఐదు కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో వాటాగా చెల్లించాలని నిబంధన ఆ బ్యాంకులు పెడితే ప్రతి వారం రుణాన్ని విడుదల చేస్తూ పద్దెనిమిది వందల కోట్ల వరకు ఇచ్చింది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో ఆ మిగతా డబ్బులు ఇవ్వ కూడా ఇవ్వకుండా ఆ బ్యాంకు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మేము ఇవ్వలేము అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్గా చెప్పేసింది అంటే మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో రోడ్లకి అటు కేంద్రం ఇస్తున్నా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వలేడు అటు బ్యాంకులు ఇస్తున్నా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వలేడు కాబట్టి ఈ ఒక్క రోడ్లే కాదు అనేక రైల్వే ప్రాజెక్టులు ఇతర ప్రాజెక్టులు కూడా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వకుండా వెనకలిపోయినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండోది ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం మరమ్మత్తులు గుంతలైనా పూడ్చండి అన్నాడు లాస్ట్ ఇయర్ రోడ్లు ఎలాగో వేయలేకపోతున్నాం మరమ్మత్తులు గుంతలైనా పూడ్చండి అని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇచ్చాడు జూన్కి ఎలా చేయండి అని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇవాళ రెండు వేల మూ ఇరవై మూడు జూన్ అయిపో వస్తూ ఉంది ఇక వర్షాలు పడిస్తే పరిస్థితి ఏంటో తెలియదు పంచాయతీరాజ్ రోడ్లలో అయితే బడ్జెట్ బాగా తగ్గించేశాడు ఇంకా ఇంక చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద చాట భారతమే ఉంది ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ రోడ్ల మీద సంబంధించి జగన్ రెడ్డి హయాంలో పదివేల ఆరు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నరేగా మెటీరియల్స్ కాంపౌండ్ నిధుల్ని గ్రామ సచివాలయాలు రైతు భరోసా కేంద్రాలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన కింద చేపట్టిన రహదారుల పనులకు రెండు వందల కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్లో పెట్టాడు చేయించుకుంటాడు బిల్ బిల్లులు ఇవ్వడు అవి ఎవరికి ఇస్తాడు తనకు కావలసిన వాళ్ళు తన బంధువులు తన పార్టీకి కావలసిన వాళ్ళకి మొన్న ఆ మధ్య కొన్ని బిల్లులు రిలీజ్ చేశాడు దీంట్లో కూడా మళ్ళీ రాజకీయాలు పక్షపాతం రాష్ట్రంలో ఏటా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జాయింట్ సెక్టరు పిఎంజిఎస్ కింద ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల కిలోమీటర్ల రహదారులు నిర్మిస్తారు దానికి రాష్ట్ర వాటా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వకపోవటం వల్ల అవి కూడా ఆగిపోయింది ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకసారి చాలా గొప్పగా చెప్పాడండి ఓయ్ అదేంటంటే గ్రామీణ రహదారుల మరమ్మతుకి పదివేల కోట్ల రూపాయలు అవసరం అని సమీక్షలు చెప్పాడు కానీ దాన్ని ఎలా సమీ సమీకరించాలి ఎలా తీసుకురావాలని మాత్రం చెప్పాల ఉరికిని చెప్పాడు అది చేయమన్నాడు వదిలేశాడు ఇక 
ఈ నితిన్ గడ్కరీ గారు ప్రారంభించినటువంటి అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి జాతీయ రహదారులకి ఈయన వెళ్ళి ఆయన పక్కన నుంచొని నేనే చేశాను ఆ పనులు అని చెప్పేసి ఫోజు కొడతాడు ఏ ఆయన పేపర్లో ఆ నీలి మీడియా కుల్ మీడియాలో ఇక ఆయనే చేశాడని చెప్పేసి వార్తలు రాసేస్తారు ఇది జాతీయ రహదారులు కూడా సొమ్మకూడది సోకోకూడదు అన్నటువంటి పద్ధతుల్లో సాగుతూ ఉంది ఒకసారి అసెంబ్లీలో చెప్పాడు ఏది ముప్పై రెండు నెలల పాలనలో ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు పనులు మాత్రం చేశారని అసెంబ్లీలో సమాధానం చెప్పాడు ఎన్ని వేల కోట్లు పదివేల కోట్ల రూపాయలకి పనులు చేయాలని చెప్పిన చోట ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లే చేశామని చెప్పి ఆయన ఒప్పుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నాలుగు సంవత్సరాలు దాటింది అది మూడు సంవత్సరాలు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలు భయపడతా ఉన్నారు ఈ వర్షాకాలం వచ్చేస్తుంది తుఫాన్లు వస్తాయి వరదలు వస్తాయి ఇప్పుడే రోడ్లు ఇలా ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో ఎలాగా అని చెప్పేసి ఈ ఈ నాలుగు నెలలు ప్రయాణాలు ఎలా చేయాలని చెప్పేసి భయపడిపోతూ ఉన్నారు ఎక్కడ చూసినా గుంతలు అసలు కొన్ని చోట్లయితే వర్షాకాలంలో మా చింతమనేని ప్రభాకర్ గారి నియోజకవర్గంలో అయితే రోడ్ల మీద నాట్లు వేసినటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం చూసాం గత సంవత్సరం దానికి ఆయన మీద కేసు పెట్టి అరెస్ట్ చేశారు కొన్ని చోట్ల ఆయనే చింతమనేని ప్రభాకర్ గారే స్వయంగా గ్రావెల్ అన్ని తీసుకొచ్చి రోడ్లు వేస్తుంటే అడ్డుకున్నారు అది దాని మీద కూడా కేసు పెట్టారు వీళ్ళు చేయరు చేయనివ్వరు కాబట్టి ఒక పత్రిక సర్వే చేసింది రాష్ట్రంలో సర్వే చేసి పదమూడు జిల్లాల్లో రెండు వందల ఎనభై ఏడు కిలోమీటర్లకు పరిశీ పరిశీలన చేస్తే మొత్తం ఏడు వేల పది గుంటలు అంటే సగటు కిలోమీటర్కి ఇరవై నాలుగు గుంటలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ పత్రిక సర్వేతో పాటు ఫోటోలతో పాటు చూపించింది అందులో నువ్వు ఎన్ని గుంతలు పూడ్చావని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రశ్నిస్తా ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ కానీ నీలి మీడియాకి కూలి మీడియాకి బులుగు మీడియాకి మాత్రం అదేం తెలీదు అవేం రాయరాళ్ళు ఏదైనా రోడ్డు బాగాలేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమో సరి సరిగ్గా వేయలేదని చెప్పేసి రాస్తారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే గంది శ్రీనివాస్ ఆయన ఏం చెప్తాడంటే రాష్ట్రంలో రోడ్లన్నీ నరక కూపాలలా మారిపోయాయి రోడ్లపై ప్రయాణించాలంటే వాహనదారులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సిన దుస్థితి దాపరించింది ఆఖరికి గాయాలు పాలైన కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళకి దీనివల్ల ఈ గాయాలు పెరగటం వల్ల వైద్యులకు పని పెరిగిందని చెప్పేసి ఆయన ఏడు తొమ్మిది రెండు వేల ఒకటిలో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాసరావు తర్వాత వైసీపీ ఇంకో ఎమ్మెల్యే విశాఖపట్నం కన్నబాబు రాజు గారు ఆయన ఏం చెప్తారంటే రోడ్లు వేయడానికి ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేవు ఉన్న డబ్బులు సంక్షేమ పథకాలకు ఖర్చు పెడుతుంటే రోడ్లు వేయడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్పి అడుగుతాడు అంటే రోడ్డు రోడ్డు సంక్షేమంలో భాగం కాదా రోడ్ల మీద తిరిగి వ్యాపారాలు చేసుకోవద్దా రోడ్ల మీద తిరిగి ప్రయాణాలు చేయవద్దా రోడ్ల మీద నుంచి పిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్ళొద్దా ఉద్యోగస్తు వెళ్ళ వెళ్ళొద్దా ఈ రోడ్లు లేకుండా సంక్షేమం అంటే ఏంటి ఎలాగా ఇది సంక్షేమంలో పార్ట్ కాదా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలే చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి జగన్ రెడ్డి ఈ అధికారం ఎప్పుడు దిగిపోతాడా ఈ రోడ్లు ఎప్పుడు బాగుపడతాయని చెప్పేసి ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన సమీక్ష పెడతాడు టార్గెట్ పెడతాడు ఫోటోలు అప్పుడు ఇప్పుడు తీసి గ్యాలరీలు పెట్టండి అంటాడు ఇక గ్యాలరీలో పెట్టేది లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు పెడితే గతంలో తీసిన రోడ్డు కంటే ఇప్పుడు రోడ్డు చాలా అధ్వానంగా ఉందని చెప్పి పరిస్థితి వస్తుంది చెప్పి ఆ గ్యాలరీ కూడా పెట్టలేదు ఏదో వేసి పెడితే అప్పుడు ఇలాగుంది ఇప్పుడు ఇలా ఉందని చెప్పేసి పెట్టేవాళ్ళు ఆ గ్యాలరీ కూడా పెట్టాల మరి ఈ సంవత్సరం అయితే అసలు సమీక్ష చేయాలా మేలో చేస్తాడు జూన్లో కంప్లీట్ చేయాలంటాడు కాంట్రాక్టర్లు రారు కాబట్టి తెలుగుదేశం హయాంలో నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రుణాలు 
ఏఈబీ ద్వారా తీసుకొచ్చి నలభై నాలుగు ప్యాకేజీల కింద రోడ్లని పనిచేయటానికి రోడ్లు బాగు చేయటానికి రోడ్లు వేయటానికి టెండర్ పిలిస్తే దాదాపు పిలిసే ఆరు వందల కోట్లు ఖర్చు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో జగన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఆ నలభై నాలుగు ప్యాకేజీల్ని అలాగే ఉంచేశాడు నెల్లూరు చిత్తూరు పనులు జరిగితే పనులు చేసే కాంట్రాక్టర్ నిధులు ఇవ్వాల అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రోడ్డు ప్రారంభిస్తే మధ్యలో వదిలేస్తాడు ఆయన అది ఓవర్బ్రిడ్ జవన్ ఉండే అది ఫ్లైఓవర్ ఉండే ఏదైనా సరే అలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి హైకోర్టుకి వెళ్ళిన సందర్భం కూడా ఉంది విజయవాడ మధురా నగర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫ్లైఓవర్ గురించి కాబట్టి ఇవాళ ఈ రోడ్ల మీద నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డిని నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి నువ్వు వచ్చిన తర్వాత ఎంత మేరకు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టావు ఎన్ని రోడ్లు ఇంకా ఏ వెలుసు ఉన్నాయి ఎన్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏడు వేల పది గుంతలు ఉన్నాయని చెప్పి అందులో ఎన్ని గుంతలు పూడ్చావు ఇంకా ఎన్ని పూడ్చవలసి ఉంది ఒక శ్వేతపత్రం ఏమైనా రిలీజ్ చేయగలవా అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఇదొకటే కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో తెచ్చినటువంటి నిధుల్ని న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి గతంలో రోడ్డు నిర్మాణానికి ఆరు వేల నాలుగు కోట్లు టీడీపీ తీసుకొస్తే జగన్ రెడ్డి తానే తెచ్చా తెచ్చానని చెప్పేసి గోపాల్ చెప్పుకుంటాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్డు మరియు వంతెన పునర్నిర్మాణ ప్రాజెక్టు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామాలు మరియు మండలాలు కనెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్టు ఏపీఎంసీఆర్సిఐపి కింద ఖర్చు చేసింది కేవలం పదిహేను కోట్లు మాత్రమే అంటే అసలు కనెక్టివిటీనే లేకుండా చేశాడనేది మనకి వివరాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి పదిహేను కోట్లలో రోడ్లు అవుతాయా పదిహేను కోట్లలో రోడ్లు అవుతాయా ఒక్కొక్క రోడ్డుకి ఎంత పడుతుంది ఈ డబ్బు అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఈ రోడ్ల మీద తెచ్చినటువంటి డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్ళిందని చెప్పి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా కాంట్రాక్టర్లు కోర్టులకు వెళ్ళారు జగన్ రెడ్డి హయాంలో మాకు డబ్బులు ఇప్పించండి మహాప్రభు అని చెప్పి కాంట్రాక్టర్లు అందరూ కోర్టుకు వెళ్ళారు భవానీ మెస్సర్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లాంటి కంపెనీలు రిట్ పిటిషన్లు వేశారు కష్టం తెలుగుదేశంది ఫలితం టీడీపీ లాగా ప్రచారం చేసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో జాతీయ రహదారుల కోసం ఐదు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు కిలోమీటర్ల రహదారులు పనుల్ని ప్రతిపాదన చేస్తే ఈయనంతవరకు వాటిని కంప్లీట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు తర అలాగే మరో రెండు వేల కిలోమీటర్ల రోడ్డుని పిపిపి పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయాలని చంద్రబాబు గారు ప్రతిపాదన చేశారు రాష్ట్ర స్థాయిలో మూడు వేల కిలోమీటర్లు రాష్ట్ర ప్రధాన రహదారులు అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రత్యేక కార్యక్రమం రూపొందించారు విజయవాడ మచిలీపట్నం రహదారి ఎన్హెచ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ విస్తరణతో పాటు బెంజ్ సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్ పనులు చేపట్టారు ఎన్హెచ్ సిక్స్ పరిధిలో నరసనపేట రణస్థలం రణస్థలం అన ఆనందపురం ఆనందపురం అనకాపల్లి గుండుగొన్లు కొవ్వూరు వంటి రహదారి పనులు ప్రారంభించారు ఈయన వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఆపేశాడు ఎందుకు ఆపేశామంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి బెంజ్ సర్కిల్కి నూట ఇరవై కోట్లతో పనులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి శాంక్షన్ చేసి విస్తరించడం జరిగింది విజయవాడ నగరానికి రింగ్ రోడ్డు నూట ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల రింగ్ రోడ్డుకి పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లతో ప్రతిపాదన చేస్తే దాన్ని ఆపేశాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూసేకరణకు అంగీకరించినప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టు సాధ్యాసాధ్యాల మీద ఫిజిబిలిటీ రిపోర్ట్ కూడా కేంద్రం తీసుకుంది భారతమాల పరిధిలో అవి చేసి అమలు చేస్తామన్నారు కానీ ఈయన మాత్రం ఆ రింగ్ రోడ్డుని ఆపేశాడు ఎందుకంటే అది అమరావతి చుట్టూ ఉండకూడదు అది చంద్రబాబు నాయుడుకి ప్రతిపాదించినటువంటి పరిస్థితి కేంద్రం ఒప్పుకున్నప్పటికి కూడా 
ఈయన ఆ రింగ్ రోడ్ని ప్రారంభం చేయలేదు ఎనిమిది వందల కోట్ల వ్యయంతో పదహారు కిలోమీటర్లు పొడవైన చిలకలూరుపేట బైపాస్ రోడ్డు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది ఈయన ఆపేశాడు రెండు వేల రెండు వందల యాభై కోట్లతో ఎన్హెచ్ ఐదు వందల నలభై నాలుగు డి కింద గుంటూరు నుంచి గిద్దలూరు వరకు జాతీయ రహదారి ప్రతిపాదన చేయించారు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది కానీ ఈయన ప్రారంభించలే రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల మేర ఏపీ వరి ఒడిస్సా అటవీ ప్రాంతాన్ని కలుపుతూ రెండు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారిని ప్రతిపాదించారు ఇందులో ఏపీకి నూట రెండు వందల పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు ఉంది దాన్ని కూడా ఆయన ప్రారంభించలే ఆపేశాడు రాజధాని అమరావతి రాయలసీమను అనుసంధానం చేస్తూ ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో అనంతపురం అమరావతి ఎక్స్ప్రెస్ హైవే టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మంజూరైతే దాన్ని ఆపేశాడు దాన్ని నిర్వీర్యం చేసేసాడు విశాఖపట్నం నుంచి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు మధ్య అడ్డంకులు లేని ప్రయాణం చేయాలని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చంద్రబాబు గారు భీమిలి భోగాపురం బీచ్ కారిడార్ రహదారి పనులు ప్రతిపాదించారు దాన్ని ముందుకు తీసుకురాల అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏది ప్రారంభించని ప్రజలకు అనుకూలమైనా సరే దాన్ని ఆపేస్తాడంతే నేను మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క జాతీయ రహదారి నువ్వు కొత్తగా తీసుకొచ్చావా తీసుకొచ్చి ఏమైనా పనులు చేసావా అని చెప్పేసి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఒక్కటి కూడా చేయలే చివరికి విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ చుట్టూ ఆ కొండ చుట్టూ ఫ్లైఓవర్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో కేంద్రం నుంచి స్టార్ట్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేసే చివరి రంగులు వేసుకొని మేమే చేసామని చెప్పి చెప్పుకున్నాడు అక్కడ ఉండేటువంటి ఎమ్మెల్యే మంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది సిగ్గుచేటు కాదా అని చెప్పి ప్రజలు అనుకున్నారు నువ్వేం చేసావు అదట్లు కళ్ళకు కనిపిస్తూ ఉంది కదా అని చెప్పేసి బెంజ్ సర్కిల్ ఫ్లైఓవర్ కూడా అంతే మేమే చేసాం అంటాడు ఆ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంలో కాబట్టి ఇవాళ అన్ని రంగాల్లో వెనుకబడిపోయినట్టుగా ఏదైతే రాష్ట్రం ఉందో అందులో ప్రధానమైనటువంటి రహదారుల విషయంలో కూడా దేశంలోనే చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉండేది ఏదో ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తే ఆరు నెలలే తర్వాత వస్తే ఎనిమిది నెలలు కాబట్టి ఈ ఎనిమిది నెలలు నువ్వేమైనా చేయగలవా నువ్వు ఏమనుకున్నా సరే చేయలేవు నువ్వు ప్రారంభించలేవు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు నువ్వు గోల్డ్ గెలుకుంటూ పూర్తి చేసావు తప్పితే ఏ ఒక్క పని చేయలేదని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం కనీసం గుంతలైనా పూడ్చి ప్రజలు నడుములు ఇరగకుండా వెహికల్స్ పాడవకుండా చేయమని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాను ఇంతటితో విరమిస్తున్నాం